നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിൽ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലി എന്ന പരാതിയിൽ യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു താൻ ഭാര്യയെ മൊഴി ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെന്നും തിരിച്ചു വന്നാൽ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഭർത്താവ് ഉസാം ഓമശ്ശേരി കണ്ണങ്ങോട്ട് മലയിലെ ചെൻഗൽ ഖനനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ ഖനനം അനധികൃതമാണെന്നും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യം കുന്ദമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പൂവാട്ടുപറമ്പ് ഡിവിഷൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നസീബ റായ് യു ഡി എഫിന്റെയും വി ദീപ എൽ ഡി എഫിന്റെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മുത്തലാഖ് ചൊല്ലി യുവതിയെ വിവാഹ മോചനം നടത്തിയതായുള്ള പരാതിയിൽ വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു താൻ ഭാര്യയെ മൊഴി ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെന്നും അവർ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഉസാം പറഞ്ഞു മുത്തലാഖ് നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി ആരോപിച്ച് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും രംഗത്തെത്തി മുത്തലാഖ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിനെ ചൊല്ലിയാണ് വിവാദം കനക്കുന്നത് ബില്ല് ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന ആരോപണം ശക്തമായിട്ടുണ്ട് യുവതിയുടെ ഭർത്താവും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അറസ്റ്റിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് യുവതിയെ താൻ മൊഴി ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെന്നും തിരിച്ചു വന്നാൽ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഉസാം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളോട് പറഞ്ഞു മറ്റു ചില താൽപ്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് തനിക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് നൽകിയതെന്നും നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മുത്തലാഖ് പോയിട്ട് ഒരു തലാഖും എൻ്റെ വൈഫിനെ ഞാൻ ചെല്ലിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വൈഫ് തന്നെ ഓള് ഈ നിമിഷവും എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനും തയ്യാറാണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേരിൽ കള്ളക്കേസ് കൊടുത്തതാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്തിരുപത് പത്ത് പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് പിന്നെ ഇവൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ മുദ്ര പേപ്പറിൽ എനിക്ക് എഴുതി തന്നതാണ് ഇവൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ മുദ്ര പേപ്പറാണ് ഈ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഈ വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പേപ്പറാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഇതെൻ്റെ വക്കീലുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതിലൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ വക്കീലെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇതങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവൾ എൻ്റെ പേരിൽ കള്ളക്കേസ് കൊടുത്തിട്ട് പോലീസ് തന്നെ മോർണിംഗ് വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുത്തലാഖ് ചൊല്ലി വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയതായി കാണിച്ച് യുവതി താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഭർത്താവിനെ മുക്കം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കുമാരനല്ലൂർ സ്വദേശിനിയായ യുവതി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭർത്താവായ കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുവാടി ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പ് കണ്ടങ്ങൽ വീട്ടിൽ ഇ കെ ഉസാമിനെയാണ് മുക്കമ്മസ് ഷാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് മുത്തലാഖ് നിയമപ്രകാരമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കേസ് കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭർത്താവായ ഉസാം യുവതിയുടെ പിതാവിൻ്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് മൂന്ന് തൊലാഖ് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലി വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ പരാതി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായിരുന്നത് ബില്ല് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി സി പി എമ്മും മുസ്ലിം ലീഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു ഇങ്ങോട്ടുള്ള തീരുമാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൽ കള്ളക്കേസ് കൊടുത്ത് എനിക്ക് കോടതി കോടതിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ രേഖ ഞാൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതാണ് എൻ്റെ വക്കീൽ നജീബ് സാറായിരുന്നു എൻ്റെ വക്കീൽ അപ്പോൾ കോടതി എനിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നിയമമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണങ്കോട്ട് മലയിലെ ചെങ്കൽ ഖനനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ യാതൊരു അനുമതിയും ഇല്ലാതെയാണ് ക്വാറിയുടെ പ്രവർത്തനമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് റവന്യൂ അധികൃതർ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണങ്കോട് മലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെങ്കൽ ക്വാറിക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുന്നത് യാതൊരുവിധ രേഖകളുമില്ലാതെയാണ് ക്വാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് ആറ് പതിനേഴ് വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കല്ലക്കോട് മലയിലാണ് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് ചെങ്കൽ ക്വാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഴ ശക്തമായതോടെ മലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി താമസിക്കുന്ന നൂറിലേറെ കുടുംബങ്ങൾ ഭീതിയിലാണ് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങളും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലടക്കമുണ്ടായതും നാട്ടുകാരുടെ ഭീതി വർദ്ധി
നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി സക്കീനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡ് മെമ്പർമാർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു യാതൊരുവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് ക്വാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഭീതി അകറ്റാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും ക്വാറി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കണ്ടു വന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ജനങ്ങളെ ആ ഭീതി ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അത്രയും പിന്നെ ഒരു ഗൗരവാവസ്ഥ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അതായത് പിന്നെ ഒരു എട്ടോളം കോറികൾ ഇത് നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കാകെ ഒരു ഇതാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോട്ട് എന്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ആ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വലിയ ഓഫീസറോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു തഹസിൽദാരൊരു ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് തന്നെ പിന്നെ താലൂക്കിലൊരു പിന്നെ മീറ്റിംഗ് വേറൊരു പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അതിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ക്വാറിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിള്ളലുകൾ ശക്തമായ മഴ പെയ്താൽ തകരാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉരുൾപൊട്ടിയ പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഇവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അധികാരികൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കി തരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ക്യാമറമാൻ ജി എൻ ആസാദിനൊപ്പം ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കുന്നമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പൂവാട്ടുപറമ്പ് ഡിവിഷൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു നസീബ റായ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും വി ദീപ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമാണ് ലോക്സഭാ അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രമ്യ ഹരിദാസ് രാജിവെച്ച ഒഴിവിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കുന്നമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പൂവാട്ടുപറമ്പ് ഡിവിഷനിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിക്കും യു ഡി എഫിനും സ്ഥാനാർത്ഥികളായി കോൺഗ്രസിലെ നസീബ റായിയാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി പി എമ്മിലെ വി ദീപ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമാണ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് വോട്ടെണ്ണൽ നാലിന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് നടക്കും പെരുവേൽ പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഡിവിഷൻ കുന്നമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന രമ്യ ഹരിദാസ് ലോക്സഭാ അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ഒഴിവിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ രമ്യ ഹരിദാസ് ഇവിടെ നിന്നും വിജയിച്ചിരുന്നത് നിലവിൽ ഇരു മുന്നണികൾക്കും ഒൻപത് വീതം അംഗങ്ങളാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലുള്ളത് അഞ്ച് പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ യു ഡി എഫിന്റെ കയ്യിലും മൂന്ന് വാർഡുകൾ ഇടതുമുന്നണിയുടെ കൈവശവുമാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നസീബ റായ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് ഭരണാധികാരി കെ പി ഹംസമുംബാഗെയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് പത്രിക സമർപ്പണത്തിന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിജി മൂപ്രമൽ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ വിനോദ് പടനിലം ഇ എം ജയപ്രകാശ് മുൻ സെക്രട്ടറി സി മാധവദാസ് കുന്നമലം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എം പി കേളുകുട്ടി ബാബു നെല്ലൂലി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ടി വേലായുധൻ പി കെ പ്രേംനാഥ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഇ വിനോദ് കുമാർ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സി ടി സുകുമാരൻ സി ഉഷ രാജീവ് പെരുമൺപുറ ടി പി മാധവൻ എന്നിവർക്കൊപ്പമെത്തിയാണ് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മാവൂർ ദുരിതബാധിതർക്ക് നൽകാനായി ഒരു ലോറി നിറയെ സാധനങ്ങൾ കാരശ്ശേരിയിലെത്തിച്ച തിരുവനന്തപുരം മേയർ പ്രശാന്തിന് സ്നേഹോപഹാരം നൽകി കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ വിനോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോടൻ ഹൽവയാണ് നേർക്കായി ഇവർ കൊടുത്തയച്ചത് പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ കേരളത്തെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം മേയർ പ്രശാന്ത് കാണിച്ച സന്മനസ്സിന് കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സ്നേഹോപഹാരം മേയർ പ്രശാന്ത് മലബാറിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ച എഴുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ലോറി കാരശ്ശേരിയിലെത്തി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൈവശം മേയർ പ്രശാന്തിന് നൽകാനായി കോഴിക്കോടൻ ഹൽവയാണ് കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കൊടുത്തുവിട്ടത് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മേയർ കൊടുത്തയച്ച നിറയ സാധനങ്ങളുമായുള്ള ലോറി കാരശ്ശേരിയിലെത്തിയത് കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നൽകുന്നതിനായാണ് മേയർ സാധനങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ വിനോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ലോറിയിലെത്തിയ സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു തങ്ങൾക്കായി ഇത് നൽകിയ മേയർക്ക് കാരശ്ശേരിയുടെ സ്നേഹോപകാരമായി കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ നൽകി യാത്ര അയക്കുകയായിരുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ വിനോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത്
ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിലും സ്വർണ്ണ കടകളിലുമൊക്കെ വെള്ളമെത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കടകളിൽ ഇത്തവണ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു ചർച്ച് റോഡിൽ ഉയർന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഏതാനും സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒഴിവായത് ബലിപെരുന്നാൾ വിപണിക്കായി കരുതിയിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു ചർച്ച് റോഡിലെ ബ്രൈറ്റ് മീഡിയയിലെ ഫ്ലക്സ് പ്രിന്റിംഗ് യന്ത്രം വെള്ളം കയറി കേടായി കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടമുണ്ടായത് ഇവിടെയായിരുന്നു സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് ഉടമ ശ്രീജിത്ത് ജോസഫ് പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്തുള്ള സുവർണ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റുഡിയോയിലും ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കേടായിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി നാലാം ദിവസമാണ് കനിവ് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വെള്ളം കയറിയത് ഫ്രിഡ്ജും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും നശിച്ചു ആനക്കാംപോയിൽ കനിവ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെതാണ് ലാബ് അര ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി കനിവ് രക്ഷാധികാരി ജിനീഷ് ആനക്കാംപോയിൽ പറഞ്ഞു ടൗണിന് ചുറ്റുമുള്ള ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ വ്യാപകമായി മണ്ണിട നികത്തിയതാണ് വെള്ളം ഇത്രയധികം ഉയരാനിടാക്കിയതെന്നാണ് ആക്ഷേപം തോടുകൾ കയ്യേറി കെട്ടിയെടുത്തതും തിരിച്ചടിയായി രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതലാണ് ഇവിടെ മണ്ണിട്ട് നികത്തൽ തുടങ്ങിയത് ഇരു മുന്നണികളും മാറി മാറി ഭരിച്ചെങ്കിലും ഇത് തുടരുകയായിരുന്നു ടൗണിന്റെ വികസനം ഉയർത്തി കാണിച്ചായിരുന്നു ഈ നികത്തൽ എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ളവർക്കും പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം അനുവദിക്കുമ്പോൾ വ്യാപാരികളെ അവഗണിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യാപാരികളും പറയുന്നു ബാങ്കുകൾ പോലും തങ്ങളോട് നിഷേധാത്മകമായ സമീപനമാണ് പുലർത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സംഘടന നൽകിയ ധനസഹായം മാത്രമാണ് വ്യാപാരികൾക്ക് ലഭിച്ചതെന്നും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത തിരുവമ്പാടി കാരശ്ശേരി പൈക്കാടൻ മലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് പ്രതിഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നു നേരത്തെ അഞ്ചോളം സ്ഥലത്ത് കണ്ടെത്തിയ പ്രതിഭാസം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടക്കാട് പൈക്കാടൻ മലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് പ്രതിഭാസം കുറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ പ്രതിഭാസം ഒന്നായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ആശങ്കയും ഒഴിഞ്ഞു മലയോര മേഖലയിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതും പ്രതിഭാസം കുറയാൻ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ പ്രവാഹത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ മാറ്റമില്ല കുടിയത്തൂർ കുമാരനല്ലൂർ വില്ലേജുകളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ തോട്ടക്കാട് പൈക്കാടൻ മലയിൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്തിയത് തോട്ടുമുക്കം സ്വദേശി ബാലകൃഷ്ണൻ കൊല്ലേലത്തിന്റെ കൃഷി ചെയ്യാനായി പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്താണ് അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഭാസമുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നായി ചുരുങ്ങി വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് തോട്ടുമുക്കം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്കും ബന്ധുവീടുകളിലേക്കും മാറ്റി പാർപ്പിച്ച പന്ത്രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോയി മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് മണലും ചീടിയും ഉൾപ്പെടെ പൊങ്ങി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് പ്രതിഭാസം ഇത് ശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമാവുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ജില്ലാ ജിയോളജിസ്റ്റ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അസിസ്റ്റന്റ് ജിയോളജിസ്റ്റ് പി സി രശ്മി സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം സീനിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ ദിനേശൻ ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസർ ടി പി ആയിഷ തഹസിൽദാർ അനിതകുമാരി സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ അജേഷൻ പിള്ള താമരശ്ശേരി മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസർ ഷബീന പി അനിൽകുമാർ പി എ ചന്ദ്രബോസ് സി എം അൻവർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു പൈക്കാടൻ മലയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നിരവധി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു ഈ മരക്കുറ്റികൾ ദ്രവിച്ച് ജലം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സൂചന കഴിഞ്ഞ വർഷം മലയ്ക്കു മുകളിൽ രണ്ട് തവണ ചെറിയ തോതിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ സംഭവിച്ചതിനാൽ മണ്ണിന് ഇളക്കം പറ്റി പാറകൾക്ക് സ്ഥാനചലനം സംഭവിച്ചതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു നൂറ് മീറ്റർ അകലെയായി വൻ ക്വാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമായതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സമീപ പ്രദേശമായ പാറത്തോട് മേഖലയിൽ പതിനേഴോളം കോറികളാണുള്ളത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാവുന്ന പ്രകമ്പനം മണ്ണിൻ്റെയും പാറകളുടെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളാണോ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നും സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സംബന്ധമായ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തിങ്കളാഴ്ച സംഘം കലക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കും വെട്ടുകല്ലുകൾക്ക് അടിഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴോട്ട് ഇറക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സം മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് നൽകുന്ന സമ്മർദ്ദമാണ് സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് പ്രതിഭാസമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് അതേസമയം പുറത്തു വരുന്ന വെള്ളത്തിന് സ്വർണ്ണവർണമായതോടെ ഇത് സ്വർണം കലർന്നതാണെന്ന പ്രചരണവും ഉണ്ടായി ഇതോടെ നിരവധി പേരാണ് ഈ മണ്ണ് ശേഖരിക്കാനും എത്തുന്നത് ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത പ്രളയ ദുരിതബാധിതർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യം അനർഹർക്ക് നൽകരുതെന്ന് വാഴക്കാട്ടെ ദുരിതബാധിതർ മുൻ വർഷത്തെ പ്രളയ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ
ക്യാൻസർ രോഗികളും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും അടക്കം നിരവധി പേർ ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാനായി നൽകുന്ന തുകയാണ് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് കൈമാറുന്നതെന്ന ചിന്ത വേണമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വാഴക്കാട് പ്രളയത്തിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം പുഴയെടുത്തതോടെ മുക്കത്തെ പുതിയ ബൈപ്പാസ് എന്ന സ്വപ്നവും അവസാനിക്കുകയാണ് നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം തേടിയാണ് പുതിയ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മിക്കാൻ നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ബൈപ്പാസിനായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗവും പുഴയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞതോടെ തകർന്നത് മുക്കത്തെ പുതിയ ബൈപ്പാസ് എന്ന സ്വപ്നം കൂടിയാണ് മുക്ക നഗരസഭ നടപ്പാക്കിയ ഗതാഗത പരിഷ്കരണത്തെ തുടർന്ന് ടൗണിലെ വാഹനത്തിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ബൈപ്പാസിന്റെ പകുതി ഭാഗവും പുഴയിലേക്ക് വധിച്ചു മാത്രമല്ല പന്ത്രണ്ടോളം വീട്ടുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കിണറും നിരവധി വൃക്ഷങ്ങളും പുഴയിലേക്ക് വധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം ഏത് നിമിഷവും പുഴയിലേക്ക് വധിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പുഴ തീരം കെട്ടി സംരക്ഷിക്കൽ മാത്രമാണ് ഏക പോം വഴിയെന്ന് നഗരസഭ ചെയർമാൻ വി കുഞ്ഞൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവഞ്ഞിപ്പുഴയിലുള്ള മലവെള്ള പാച്ചിൽ വലിയ പിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പിന്നെ ഒരു ബൈപ്പാസ് റോഡ് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച പറമ്പിൻ്റെ കിഴക്കേ ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് പകുതി ഭാഗം മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് പുഴയിലേക്ക് ചേർന്നു പോയ സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വീട്ടുകാർ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കിണറും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാശോന്മുഖമായി പോയിട്ടുണ്ട് കുറേ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞ് പുഴയിലേക്ക് പിന്നെ വീണ് തകർന്ന് പിന്നെ ഒഴുകി പോയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ പറമ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വലിയ പൊട്ടുകളാണ് ഇനിയും ശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായാൽ നിരവധി പേരുടെ ഭൂമി പുഴയിലേക്ക് പതിക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് മുക്കം പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡും നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും അപകട ഭീഷണിയിലാണ് നഗരസഭ ചെയർമാനൊപ്പം പി പ്രശോക് കുമാറും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം കാർശ്ശേരി തടപ്പറമ്പ് നാല് സെന്റ് കോളനിയിലെ റോഡ് മതിൽ കെട്ടി അടച്ചതിനെതിരെ റോഡ് ആവശ്യ സമിതി രംഗത്തെത്തി റോഡ് മതിൽ കെട്ടി അടച്ചതിനാൽ കോളനിയിലെയും സമീപത്തെയും നിരവധി ആളുകളുടെ യാത്രാമാർഗം ഇല്ലാതായി എന്നും റോഡ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായി പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്നും സമിതി പ്രവർത്തകർ മുക്കത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തടപ്പറമ്പ് നാല് സെന്റ് കോളനിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പൊതുവഴി കോളനി നിവാസികളിൽപ്പെട്ട ചിലർ മതിൽ കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് പ്രദേശത്തെ റോഡ് ആവശ്യ സമിതി രംഗത്തെത്തിയത് പ്രസ് റോഡ് നാളിതുവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുടുംബങ്ങളും സമീപത്ത് വീട് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമെടുത്തവരും ദുരിതത്തിലാണെന്നും തടപ്പറമ്പ് കോളനിയുടെ സ്ഥലം സുമാർ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിലക്കി വാങ്ങിയ പ്രദേശവാസികൾക്ക് സൗജന്യമായി പതിച്ചു നൽകിയതാണെന്നും പ്രസ് റോഡ് ടാർ ചെയ്തതും കോളനിയിലുള്ള കിണർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണെന്നും സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു തടപ്പറമ്പ് കോളനിയിൽ നിന്നും സുമാർ അൻപത് മീറ്റർ അകലെ കോളനി നിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലനിധിയുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഈ മതിൽ കെട്ടിയത് മൂലം പ്രസ്തുത വാട്ടർ ടാങ്കിന് ഭാവിയിൽ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി നടത്താൻ പോലും തടസ്സമാവുമെന്നുമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കോളനി നിവാസികളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് പ്രസ്തുത റോഡ് ടാർ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ റോഡിന് സ്ഥലം വിട്ടു എന്നാണെങ്കിലും ഇത് വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നും റോഡ് ആവശ്യ സമിതി ആരോപിച്ചു കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം പാടായ കുമാരനല്ലൂർ കുമാരനല്ലൂർ തടപ്പറമ്പ് കോളനി കോളനിയിൽപ്പെട്ട തടപ്പ് നാല് സെൻറ്റ് കോളനിയിൽ കടന്നു പോകുന്ന പൊതുവേയും കോളനി കോളനി നിവാസികളിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ചേർന്ന് മതിൽ കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം പ്രസ്തുത റോഡ് നാടിതുവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുടുംബങ്ങളും സമീപത്തെ വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം എടുത്ത് എടുത്തവരും ഇതുമൂലം ദുരിതത്തിലാണ് തടപ്പറമ്പ് കോളനിയിലൂടെ സ്ഥലം സുമാർ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങുകയും അന്നത്തെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് സൗജന്യമായി പതിച്ച് നൽകിയ നൽകുകയുമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രസ്തുത റോഡ് ടാർ ചെയ്തു നൽകുകയും കോളനിയിലുള്ള കിണർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പോലീസ് സംരക്ഷണത്തിൽ മതിൽ പൊളിച്ചു നീക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിനെയും സെക്രട്ടറിയെയും കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും മതിൽ കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതുമൂലം പാവപ്പെട്ട എസ് സി കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴോളം കുടുംബങ്ങൾ വഴി നടക്കാൻ കഴിയാത
പ്രളയത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും അധികം നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജയചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെറുവാടി കൊടിയത്തൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് കൊടിയത്തൂരിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ വീഴ്ച വന്നതായി ജയചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും തദ്ദേശ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രദേശത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിഭിന്നമായി ഞാൻ കൊടിയത്തൂരിൽ കണ്ടത് സാധാരണ ക്യാമ്പുകളിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചുമതല കൊടുത്തിരുന്നത് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ കൂടാതെ ഒരു ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ നേതൃത്വത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ആണ് എല്ലാ ക്യാമ്പുകളും നടന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൊടിയത്തൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പരിപൂർണമായും പരാജയപ്പെടുകയും അവർ നിഷ്ക്രിയമാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സുമനസ്സുകളായ ചില വ്യക്തികളുടെ മനുഷ്യത്വമുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ ക്യാമ്പുകൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജയപ്രകാശ് കർഷക മോർച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബാബുമൂലയിൽ ബി ജെ പി കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുന്ദരൻ പന്നിക്കോട് നസീം കൊടിയത്തൂർ എന്നിവർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെ അനുഗമിച്ചു നിരവധി വീടുകളിലും നേതാക്കൾ സന്ദർശനം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർക്ക് ആദരമൊരുക്കി മുക്കം റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് പ്രളയകാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് കെ എസ് ഇ ബി മുക്കം ഡിവിഷനിലെ ജീവനക്കാരെ ഇവർ ഓഫീസിലെത്തി ആദരിച്ചത് പ്രളയകാലത്ത് നാടിന്റെ വെളിച്ചം കടാതെ സൂക്ഷിച്ച മുക്കം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ജീവനക്കാരെയാണ് മുക്കം റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചത് ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് രാപ്പകലില്ലാതെ മുക്കം വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മലയോരത്ത് ഇന്ന് വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും ജോലിയിലെ ആത്മാർത്ഥതയും നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ ഇടവന്നതോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു അംഗീകാരം ഇവർക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തവണ തീർച്ചയായിട്ടും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാനം നേടിയ കെ എസ് സി ബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കെ എസ് സി ബി വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പേമാരി പ്രളയം എന്നുള്ള കാലത്ത് പോലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് തന്നെ പറയാം തികച്ചും വെളിച്ചം സമൂഹത്തിന് വെളിച്ചം നൽകാനായിട്ട് നാടിന് വെളിച്ചം നൽകാനായിട്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ പല മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവർ തീർച്ചയായിട്ടും റോട്ടറിയുടെ പേരിൽ അഭിനന്ദിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ജനങ്ങളുടെ മൊത്തം അംഗീകാരം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് അതിന് ഞങ്ങളൊരു തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞതോടെ മലയോരത്തെ മിക്ക താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ഉൾപ്പെടെ നശിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ വൻതോതിലുള്ള നാശനഷ്ടമാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഉണ്ടായതെന്നും ജീവനക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനം മാത്രമാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രളയത്തിന് ശേഷം വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചതിന് പിന്നിലെന്നും വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു റോട്ടറി പോലുള്ള സാമൂഹിക സംഘടന ജീവനക്കാരെ ആദരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ദിവസത്തോളം ഈ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും മൂലം മുക്കം സെക്ഷൻ്റെ പലയിടത്തും ആകമാനം പോസ്റ്റുകളും ലൈനുകളും പൊട്ടിവീടുകളും മൂലം ഒരുപാട് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ മുക്കം സെക്ഷന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളത് റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ സ്റ്റാഫും നമ്മളെ ഈ ഒരു ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മളെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും പിന്നെ അശ്രാന്തമായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാ മേഖലയിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് മുക്കം കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഡോക്ടർ സി ജെ തിലകിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ സുരേഷ് ബാബു ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ റോട്ടറി അംഗങ്ങളായ എൻ കെ അബ്ദുറഹിമാൻ കെ പി അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ ടി സി സൈമൺ എം സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ വി എ ഗംഗാധരൻ ഹുസൻ ഗ്രീൻ ഗാർഡൻ കെ നന്ദകുമാർ ബിജു മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൂടെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ പിരിഞ്ഞത് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുഖം കർ
സേവനത്തിനായി വാഴക്കാട്ടെത്തി സ്ത്രീകളടക്കം അടങ്ങിയ ടീം നിരവധി വീടുകളാണ് ശുചീകരിച്ചത് സത്യസായി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കീഴിൽ വെള്ളമുയർന്നത് മുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് സമീപത്ത് നിന്ന് മുന്നൂറ് മീറ്റർ കയർ കെട്ടി തോണിക്കാരെ സഹായിക്കാനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും പങ്കാളികളായ ഇവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വാഴക്കാട്ടെത്തുകയായിരുന്നു ദുരന്ത നിവാരണം നടത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ വിഭാഗമാണ് ഇവർ ജില്ലാ ഐ ടി കോർഡിനേറ്റർ രാജീവ് ഉമേഷ് വൈശാഖ് ഷാജു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ചീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടുപാറ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈത്രി ചാരിറ്റി സംഘം മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്നാം വാർഡിലെ താത്തൂർപ്പയിൽ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കിറ്റുകളുമായി എത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ വാസന്തി വിജയൻ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി മൈത്രി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരായ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സൽമാൻ സലാം ഇസാഖ് മാസ്റ്റർ മുസ്തഫ ബാവു വി ടി റഫീഖ് മറ്റത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രദേശവാസികളായ സുനിൽ കുമാർ പൊയിലിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ അടക്കിനി ഷിനോജ് എൻ കെ ജബ്ബാർ അജീവ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മുത്തലാഖ് ചൊല്ലി എന്ന പരാതിയിൽ യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു താൻ ഭാര്യയെ മൊഴി ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെന്നും തിരിച്ചു വന്നാൽ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഭർത്താവ് ഉസാം ഓമശ്ശേരി കണ്ണങ്ങോട്ട് മലയിലെ ചെൻഗൽ ഖനനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ ഖനനം അനധികൃതമാണെന്നും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യം കുന്ദമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പൂവാട്ടുപറമ്പ് ഡിവിഷൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നസീബ റായ് യു ഡി എഫിന്റെയും വി ദീപ എൽ ഡി എഫിന്റെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇതോടെ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളുടെ ഇന്നത്തെ ബുള്ളറ്റിനോട് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം